നമസ്കാരം ലോകത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് നിർണായകമായ വെളിപ്പെടുത്തലുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വുഹാനിലെ ലാബ് ഡയറക്ടർ ഒന്നല്ല മൂന്ന് തരം കൊറോണ വൈറസ് ലാബിലുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായാണ് വുഹാനിലെ ലാബ് ഡയറക്ടർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്ത് പടർന്നു പിടിച്ച വൈറസ് അല്ല ലാബിലുള്ളതെന്നും അതിന്റെ ജനിതക ഘടന വ്യത്യസ്തമാണെന്നുമാണ് ലാബ് ഡയറക്ടറുടെ വാദം ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ് കൊറോണ ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം ചൈനയിൽ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാൽ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ളവർ ആരോപിക്കുന്നത് വുഹാനിലെ വൈറോളജി ലാബിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് വൈറ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് എന്നാൽ ചൈന ഇത് നിഷേധിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് തരം കൊറോണ വൈറസ് ലാബിലുണ്ടെന്ന് വുഹാനിലെ ലാബ് ഡയറക്ടർ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും ലാബിൽ നിന്ന് വൈറസ് പുറത്തെത്താൻ സാധ്യതയില്ലെന്നും വുഹാൻ ലാബ് ഡയറക്ടർ വാൻ യാനി പറഞ്ഞു വുഹാനിലെ ലാബ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നും വവ്വാലുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈറസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും യാനി പറയുന്നു നിലവിലുള്ള കൊറോണയുടെ വീര്യം ഈ വൈറസുകൾക്കില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് നിലവിൽ കൊറോണയുടെ പേരിൽ ചൈനയും യു എസും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ അമേരിക്ക അടക്കമുള്ള ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ കോവിഡിന്റെ ഉറവിടത്തെ പറ്റി അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനെ മറയ്ക്കാനാണ് ചൈനയുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്ന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം മുഹാന്റെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തെ കുന്നിൻ പ്രദേശത്താണ് ഏറെ സുരക്ഷയുണ്ടെന്ന് ചൈന അവകാശപ്പെടുന്ന വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിൽ വൈറസ് ശേഖരണത്തിന്റെ മുഖ്യ കേന്ദ്രമായാണ് സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വ്യത്യസ്ത തരം വൈറസുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൈറസ് ബാങ്കാണിത് എബോള പോലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരാൻ കഴിയുന്ന അതീവ അപകടകാരികളായ ക്ലാസ് ഫോർ വിഭാഗത്തിലുള്ള രോഗാണുക്കളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും സുരക്ഷയുള്ള ലാബും ഇവിടെയുണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മില്യൺ ഡോളർ ചെലവിട്ട് സജ്ജമാക്കിയ ലാബിന്റെ നിർമ്മാണം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് പൂർത്തിയായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു വുഹാന്റെ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തെ കാട് പിടിച്ച കുന്നിൻ ചരിവിലെ തടാകത്തിന് സമീപത്ത് ചതുരാകൃതിയുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് മൂവായിരം ചതുരശ്ര മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള പി ഫോർ ലാബ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് വ്യവസായിയായ എലൈൻ മെരിയാക്സ് ആണ് നിർമ്മാണത്തിൽ കൺസൾട്ടന്റ് ആയി പ്രവർത്തിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പി ത്രീ ലാബും ഇവിടെയുണ്ട് വുഹാനിലെ വൈറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്നതെന്നാണ് ചൈനീസ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് എന്നാൽ വുഹാനിലെ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം ലോക രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ സംശയത്തിനാണ് ഇടയാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാബിൽ നിന്ന് പടർന്നു വന്ന കാര്യം മറച്ചുവെക്കാനാണ് ചൈന തന്നെ വൈറ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ കാര്യം പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഇതുവരെ മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം പേർ ലോകത്താകെ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ വൈറസ് ലാബിൽ നിന്നല്ല വന്നതെന്ന് ചൈന പറഞ്ഞിരുന്നു വുഹാനിലെ ലാബിലുള്ള വൈറസ് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നുള്ളതാണെന്ന് വുഹാൻ ലാബ് ഡയറക്ടറും പറഞ്ഞു വൻമതിൽ നപ്പുറത്ത് നിന്നുള്ള വൻ ചതി തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഇന്നൊരു മരണക്കയമാക്കി മാറ്റിയതെന്നാണ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊറോണ എന്ന ഭീകരന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടുപിടിച്ച നാൾ മുതൽ അത് മറച്ചുവെക്കാനും ലോകമാകെ നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ചൈന കാണിച്ച വ്യഗ്രതയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് ലോകമാകമാനമുള്ള മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ അണുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ആദ്യം തിരിച്ചറിയുകയും അത് അധികാരികളെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടറെ നിശബ്ദമാക്കുക മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊറോണയുടെ കരാള ഹസ്തങ്ങൾക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയുമാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയാമായിരുന്ന ഒരു വിപത്തിനെ ആകാശം മുട്ട വളരാൻ വളമിട്ട് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഇത്തരം പ്രവർത്തിയിലൂടെ ചൈന ചെയ്തതെന്ന് പറയാം വെബ്ഡസ് തത്തുമൈ ന്യൂസ്